എം ഫോർ മലയാളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലെജൻഡറി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് നാൻ അതെ സോ വെൽക്കം ടു ദോ ആദ്യമായിട്ട് മെൽബണിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ആദ്യമായിട്ട് മെൽബണിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മെൽബൺ വെരി വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സോഫാർ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത കൺട്രികളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഇറ്റ് ബി ഫോർ ലിവിംഗ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് നൗ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ കരിയർ ആസ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഫോർ ആർ എവൻ ഡയറക്ടഡ് ബൈ ഭരത് ഇൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാരണം ഏതൊരു ടെക്നോളജിയും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ടെക്നോളജി എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ ആയി ആകാത്ത പലതും നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറൽ പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ വി വിൽ മിസ് ദ ഫീൽ കുറയും തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും കാരണം നമുക്ക് ഫീൽ പോകാതെ ഫീൽ ഉള്ള രീതിയിൽ അത് നഷ്ടമാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ലൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ അവേഡേസ് composition wise um, actually i love doing things in a different way adu innanalla po 40 kollam allengil 35 years back when i did my first song for 30 33 years before cheyumbulum i tried to do something different in my compositions adu anna chela valare churukam chela ore sadichu kaanum because i like think doing things which is not done earlier മുമ്പ് ആ വെസ്റ്റേൺ ടച്ച് എന്ത് ടച്ച് ആയാലും നമ്മൾ വാട്ട് ഐ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ഈസ് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓർ ദ ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ഡൺ ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ് സോങ്സ് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദൻ ഐ ലവ് ദോസ് സോങ്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹിയർ ബട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേ സോങ് വീണ്ടും അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല വി ഷുഡ് ഗീവ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഫീൽ അത് നഷ്ടമാകാതെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മ്യൂസിക് വിൽ സ്റ്റേ കുറെ കാലം എടുക്കും ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആകുന്നത് തന്നെ ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നിമിത്തം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ പലരും പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വായിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാതോടു കാതോരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാനൊരു വയലിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ 
സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വൻ ഐ ഡിഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആ പടത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു വേഷം ചെറിയ വേഷം അല്ല വലിയ വേഷം തന്നെയാണ് ഒരു വയലിനിസ്റ്റിൻ്റെ റോള് അത് ഞാനൊരു വയലിനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്നെ അതിന് വിളിച്ചു എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ പ്ലേയിങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാവുന്നു ഞാൻ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാവുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഹാങ് ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അവസരം വന്നു കാതോട് കാതോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം വന്നപ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിലെ ക്യാരക്ടർ വയലിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നെ വിളിച്ച് പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ത്രില്ലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത് കാരണം എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അതാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പാട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കമ്പോസ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഒരു വയലിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വയലിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പാട്ടിനെ അപ്പോൾ വയലിൻ്റെ എൻ്റെ കൈ വിരലുകൾ പോകുന്ന ചലിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കമ്പോസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ത്രൂ വയലിൻ ഐ ബിക്കം എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ നാച്ചുറലി എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അതിൽ അനുസ്വരങ്ങളും അതിൽ ന്യൂവാൻസസ് എല്ലാത്തിനും ആ ഫ്ലൂട്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ടച്ചസ് വരും അതേപോലെ വയലിനിസ്റ്റ് ബീങ് എ വയലിനിസ്റ്റ് അതിന് വയലിൻ്റെ ടച്ച് വരും അപ്പങ്ങൾ എമ്പാടും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ സോങ് അല്ല അത് that's not my song yeah. that is uh, composed by one mr gobi sundar yeah. okay so i a have a uh, violin bit uh, and actually it is a uh, lot of people thought i played it because okay. uh, you know the reasons yeah. so but nyan alla adu vaichirikkunnathu i haven't played it i have played lot of my songs i have played violin bit uh, lot of other music directors uh, i think in uh, india mostly for all the music directors i have played വയലിൻ സോളോ മെയിൻലി സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇളയരാജ ഈവൻ എ ആർ റഹ്മാൻ വെൻ ഹി ബിക്കേം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് ഫോർ മീ വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേയിങ് ഐ മീൻ ഡൂയിങ് മ്യൂസിക് ഐ യൂസ് ടു പ്ലേ ഫോർ ഹിം ആൾസ് ഐ വാസ് എ ബേസിക്കലി വയലിനിസ്റ്റ് ഐ നെവർ ലെഫ്റ്റ് മൈ വയലിൻ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ഐ തിങ്ക് ഐ ആൾവേസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹിയർ ഐ പ്ലേ വയലിൻ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് പ്ലേയിങ് വയലിൻ ഐ വുഡ് നോ കം ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഐ നെവർ ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് സോ um what you are I, i wanted to correct that that yes. it was not played by me it sure. was a lot of people think that way yeah. natural i mean i thought that ah, no 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 sir the four two state award or uh. a national award there are three state awards okay three state award one the background score yeah for uh, uh, music direction and yeah yeah, yeah. 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 ab sir the recognition score nu poyna pole because sir inde paattu la ellam three super hit songs ullana oru paattu adu korni pogunadalla എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് മറ്റ് സംഗീത സംവിധായകരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പിരീഡിൽ ആ അവാർഡ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നത് എൻ്റെ പാട്ട് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അതിന് അർഹതയുള്ള ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അർഹതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സോങ്സ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ സോ മെനി റീസൺസ് വി കാൻ സെർച്ച് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിസൈൻ ബൈ ദ ഗോഡ് ഐ ബിലീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സന്തോഷം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതാണ് അവാർഡ് ആ ഒരു അവാർഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരേ കടൽ ഒരേ കടൽ വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഓരോ രാഗത്തിനും ഓരോ ഫീലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പടത്തിന് ആ ശുഭബന്ധുരാളി എന്ന രാഗത്തിൻ്റെ ഫീല് ആ സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ ശുഭബന്ധുരാളിയിലുള്ള മറ്റു പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് ഈ ആ ഭാവമാണ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടത് തൻ്റെ പടത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് അതേ ഭാവം വേണം ത്രൂ ഔട്ട് ഈവൺ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറ്റ് വാസ് എൻ വെരി ഈസി റൂട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരി ഈസി ഫോർ ദ കമ്പോസർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തണം ഏത് വഴിക്കും പോവാം ഇങ്ങനെ പരന്നു കെടുക്കുകയാണ് ഭൂമി അതിൽ ഏത് വഴിക്കും നമ്മൾ വഴി വെട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോം ഇറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് സോങ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് രാഗ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫീൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ലിറിക്സിന് സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾക്ക് ബേസിക്കലി രാഗം എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല രാഗം അതിൽ വന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് കൃതികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ആ കൃതികൾക്ക് ഭാവം കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഗീതമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിലൊക്കെ സ്വരങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഓരോ രാഗം പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൽ അല്ല നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൽ സ്വരമുണ്ട് എന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിലൊക്കെ സ്വരമുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഗമകം എൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് പാട്ടായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വലിയ ഉദാഹരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവരാജ് മാഷൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിന് വരികൾക്ക് എങ്ങനെ ഭാവം കൊടുത്ത് അതിനെ ഒരു പാട്ടാക്കി മാറ്റാം വരികൾക്ക് ഭാവം കൊടുത്ത് പാട്ടാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം ഓത്തന്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദേവരാജ് മാഷ് അതെ എന്നെ ആദ്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എൻ ഡി ജോൺസിന്റെ ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെയും ഗുരുസ്ഥാനിയാണ് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളുടെ തലയിലുണ്ട് അവരുടെ പാട്ടുകളുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് പാട്ടിന് ഭാവം കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാവം ഒരു വരിക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാവം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ പറ്റുന്നു നമ്മൾ ഈ പാട്ടൊന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആ ഭാവം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആ പാട്ടുകൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കാനും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാനും അത് നമ്മളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാനും ഉണ്ടായ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഭാവത്തിലൂടെ വരുന്ന ഒരു സംഗീതം ആ സംഗീതത്തിന് പിന്നീട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഗങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സ്വരങ്ങളിലും രാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാനും കൂടി രാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഗത്തിൽ ഏത് വന്നു ഭവിക്കുള്ളൂ ആ രാഗത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആരും ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ആ മൂഡ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ ഭാവം സ്വഭാവം ആ ഫീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ ഫീൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാട്ടാകുന്നു ആ പാട്ടിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രാഗം ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രാഗം അതിൽ ചില നോട്ടുകൾ മാറും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അത് ആ ഭാവത്തിന് ലിറിക്സിന് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാ അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു പേര് വെക്കാം അപ്പൊ രാഗം നോക്കിയിട്ട് പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അല്ലല്ല സൗണ്ടിങ് സൗണ്ടിങ് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറയത്തില്ല സൗണ്ടിങ് എന്താണ് നല്ല ശബ്ദം എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് സൗണ്ട് ശബ്ദമല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാകാം കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അതിന് മാക്സിമം സ്വീറ്റ് ആക്കുക ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യുക ആ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് പ്ലേയിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫീൽ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ പ്ലേയിങ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ പ്ലേയിങ് പക്ക പ്ലേയിങ് വന്നിട്ട് അതിന് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഈവൺ ബെറ്റർ ദാൻ ഡോൾഡ് കാരണം യു ഗെറ്റ് ദിസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ വാട്ട് ദിസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം പദങ്ങളിലെ പ്രയോഗത്തിന് ഒരു ചെറിയ പുതുമ ഇവർ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ കാരണം ഈ സംഗീതത്തിൽ പുതുമ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പഴയ പാട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് അവർക്കറിയാലോ പഴയ വരികൾ ഉപയോഗിക്കരുത് പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് പുതിയ